دلوقتي ده جزء تاني برضو للاكسرسايزز اللي احنا بدأناها الفيديو اللي فات وعلى النظام الجديد وان شاء الله تكون سهلة عليكم بإذن الله وكلها كلها قلناها في الشرح بتاع اللسن يعني لو اتفرجت على الفيديو بتاع الشرح بتاع اللسن هتلاقي الحل هنا آه هنا في question choose which of the following graphs represent the number of ATP molecules that are needed by an aquatic plant when some ions enter to inside its cells against the concentration gradient طيب aquatic plant يعني plant lives in water uh, uh, needs ATP to absorb the molecules against concentration gradient against concentration gradient يعني من ال يعني from low concentration of molecules to high concentration of molecules فهو كده needs ATP كتير ولا مش ولا عادي ده زي طبيعة الكون كده لا needs ATP كتير جدا فهيكون كده A the ATP number of ATP molecules increase طيب question هنا heterotrophs هي heterotrophs أو heterotrophs both of them are right heterotrophs are characterized by all of the following except that they they obtain their food in the form of organic compounds okay they obtain their food in the form of high energy compounds okay they obtain their food in the form of simple structured compounds no they don't obtain their food in this form of simple structured يعني هو مش بياخد الفود زي البلانت كده لا هو بياخدوا هو بياكل بلانت نفسه وال وال والميت نفسها فده مش سيمبل ستراكتشر they depend on other organisms to obtain their food معانا يبقى هي دي um, another question they can't make their own food they are considered consumers in the food chain they depend directly or indirectly on plant for food they can utilize sunlight to produce chemical energy which of the previous statements are true for heterotrophs اكيد طبعا اول ثلاثة A و B و C اخر واحدة بس هي اللي A false في حاجة هنا A و B و C اهو تمام اللي بعده دي questions عادية يعني حاجة عادية بنحلها من قديم يعني مش مش اسئلة عن النظام الجديد يعني او if you know that the ascaris worm can live and feed inside the human small intestine these organisms are the ascaris worm are a saprophytes autotrophs carnivores ولا parasites انا في الفيديو الاولاني خالص قلت لك ان كل الورمز parasites ولو ما قلتهاش هديني قلتها برضه كل الورمز parasites اللي هم lives inside the human body يعني مالناش دعوه بالearth worm كل الورمز اللي lives inside the human body parasites هو ايه ال ال saprophytes اللي هو live on the dead bodies او زي المشروم وال والبريد مولد فانجس والاوتوتروفز اللي هم بيعملوا فوتوثينسيسز والكارنيفورز اللي هم ميت ايترز والبارازايتس بقى هم دول الورمز بالهارديا وورم ار فروم بالهارديا وورم يبقى بارازايت اول اوف ذا فولوينج ار سيميلار ان ذا مود اوف نيوتريشن اكسبت مود اوف نيوتريشن يعني هاو كان دي تيك ذير فود يعني اوتوتروفز ولا بارازايتس ولا الحاجات اللي فوق دي طيب الهيومن زي اللاين زي الدير كلهم or omnivores يعني meat and plant eaters okay except lion ده carnivores يعني كلهم heterotrophs بقى مين وحيد مختلف البريد مولد فنجس ده ده parasite تمام uh, the length of root hair reaches about احنا اخدناها 4 ملم طيب في واحده يجي يقول لي يا ميس ما البريد مولد فانجس برضو هيتروتروفس طيب هما الهيومن واللاين والدير دول هولوزويك البريد مولد فانجس هو الوحيد البارازايت تمام which one of the following root hairs has the ability to absorb water from the soil طيب طبعا اول واحده دي مش هتابزورب ووتر بيكوز ات هازنت ساب فاكيول نمبر 2 فيها ساب فاكيول وفيها ثين وول دي حلوه قوي نمبر 3 فيها ساب فاكيول بس فيها ثيك وول فدي كمان مش هتابزورب ووتر فهي نمبر 2 طبعا لو كان في 2 و3 كانت تنفع لكن هنا في 1 و3 مش هتنفع which one of the following food substance had the ability to pass through the plasma membrane of the cell pass through the plasma membrane plasma membrane allow water control salts prevent 
prevent large sized molecules يعني ال starch prevented وال lipid prevented وال large sized amino acid prevented هو الكالسيوم salt الوحيد اللي هيعدي بس بال selective permeability the process of mixing two different substances or molecules is مش ال osmosis عشان ال osmosis دي water مش molecules ولا ال diffusion قصدي ولا ال active transport ولا ال imbibition هي ال diffusion لأن diffusion دي ممكن تعمل mix ما بين اتنين بوزيتيف ايونز يعملوا يعني يحصل لهم ديفيوجن مع بعض يدخل البوتاسيوم ويخرج الصوديوم قدام هنا نمبر 13 ذا بروسيس اوف ميكسينج دي حليناها مارين فيش وين ثرون اندر تاب ووتر بريست بيكوز بريست يعني هتنفجر بيكوز اوف ويتش فينومينا وعندك كي هنا اندو عشان انت ما خدتش يعني اندو اسموذس ولا اكسو اسموذس خدت بس ديفيوجن واكتف ترانسبورت اندو يعني ابزورب اكسو يعني ريليس طيب واحدة واحدة بقى مارين ووتر يعني فيش فيها سولتس كتير مارين فيش قصدي يعني فيش فيها سولتس كتير هنحطها اندر تاب ووتر يعني سولتس اقل فالووتر will pass from high concentration of water اللي هي من التاب water to inside the fish يبقى to low concentration of water فهيحصل لها burst هتنفجر يبقى endo osmosis endo osmosis يعني من برا لجوا برضو أو هي osmosis in in the opposite figure an amount of starch solution 10% is put in the right side And another equal amount of starch solution, six percent, is put in the left side. What do you expect after passing them sometimes? هنا starch solution يعني مع مية وهنا برضو starch solution six percent يعني في water مين ال water فيهم أكتر ten percent يعني ninety percent water six percent يعني ninety four percent water يبقى ال water will move from left to right from high concentration to low concentration اللي هي C. Which of the following elements is needed by the plant in protein synthesis? Protein يبقى على طول أو ما تيجي سيرة البروتين يبقى نيتروجين ده من من أولى سنوي. Which of the following elements is the least absorbed in the plant? Least absorbed يعني micronutrients. فاكر بقى المicronutrients. Pick مجنس كافي. ما كانش فيهم أي خالص أيودين. يبقى ده micronutrients. عشان كده قلت لك احفظ المicronutrients والmicronutrients هتلاقيهم يعني هتعرفوا from the opposite figure which of the two cell needs ATP molecules to transfer the molecules to it cell number A molecules inside it are, is higher than the molecules outside cell B the molecules inside are lower than the molecules outside so The molecules will transfer from higher to lower. If against concentration gradient, if will active transport. So cell number B needs needs the ATP. If a cell B only. If the concentration of potassium ion in the swamp water is the سؤال حلو جدا يعني حتى بص عليه يعني راجل فرحان بنفسه أو. فده سؤال ممكن يعني زي يجي في الامتحان مش زي بالضبط بس ده في سؤال في تفكير. If the concentration of potassium in the swamp water 1.2 times 10 to the power of 3 ion per liter. So the concentration of these ions in the cellular sap of nitella algae is كام ion per liter. أول ما حد هيبص على السؤال ده يقول أنا مالي أنا مش عرفني أنا الأرقام ما خدتهاش ما خدتهاش أهم جابوا أسئلة من بره المنح شفتوا بقى أنت مالكش دعوة بالأرقام أنت ليك دعوة إنه In nitella algae, the concentration inside it is higher than the concentration outside. ولو مش فاكر إن nitella algae هي موجودة أصلاً في اللسن، فاحنا قلنا إن أي algae live in أو أي حاجة live in swamp water, the concentration of molecules inside it is higher than the concentration of molecules outside. فأنت هتختار أي رقم يكون higher than الرقم اللي فوق ده، فده زيه ده أقل وده أقل هو ده. تمام؟ If the concentration دي حلناها in the opposite figure the element X is not absorbed because طيب هنا ال black column ده represent the soil solution وال white ال plant cells فال X ده مش موجود في ال plant يعني أكيد ال plant مثلا مش محتاجه أو كده 
الواي موجود في البلانت كتير with high concentration و... وفي السويل with low concentration الزي موجود في البلانت with low concentration وفي السويل with high concentration فبيقول بقى the element x is not absorbed because ليه element x ده is not absorbed by the plant هو حر يا absorb ما يابزورب هو حر اكيد مش محتاجه يعني it's big size لا its concentration is very high in the soil لا the plant doesn't need it لان هو لو محتاجه كان خده هيتشقلب بقى اوسموزز ما ديفيوج هيتشقلب وياخده اجين its concentration gradient بالاكتف ترانسبورت لكن هو هنا ما خدهوش طيب The element is micronutrients برضو ما تنفعش لأنه بياخد ورد و trace element هيبقى فيه سنة صغيرة يعني The plant depends in the absorption of element Z upon Z ده خده ازاي ده من high to low concentrated يبقى ما حدش يقولي osmosis عشان osmosis دي water يبقى diffusion طيب The plant depends on the absorption of element Y upon active transport طبعا هنا ممكن يكون انا قطعت الاجابه بس هي active transport لانه من low to high وده molecules مش water طيب the presence اه احنا قلنا خلاص كده احنا خلصنا كل الاسئله اللي عندنا وان شاء الله تكونوا استفدتوا يا رب واللي عنده اي كومنت يسيبه في في الكومنتس تحت الفيديو وفي لينك واتساب قلنا اللي عايزه برضو يسيب لي في الكومنت اللي تحت الفيديو وانا احط له اللينك ونتناقش عليه ان شاء الله وتستفيدوا باذن الله